can you hear me now? Okay. So in today's program, we will discuss reading comprehension. And all of you know, reading comprehension is one of the crucial parts in your writing examination. Uh, whatever the writing is, uh, in any kinds of competitive exam, you will get some uh, reading comprehensions and you have to solve it out within the shortest possible time. I mean, actually reading, Motomoti, Pry Shop, New Pulkulute, Api Pavan, Shekhane, Pegate, reading Sarputabe, Shekhitre, Shomai Rector Variation, Thake, Time Constraints, Thake, Onikir Kitsija Haji, Api, All Poshoma at a Kutta Barana, All Poshoma Mute, it has his Kutta Barana. So, Okay, so I'm reading near Alusuna Kurubu, reading comprehension near Alusuna Kurubu, Alusuna Jaragam Rikichi Visha to the kitchen. Okay, so Okay, so first of all, reading comprehension solve it to techniques to it's a shagulani and then implementation of Jabu Kodika reading comprehension people will solve it to the shavi shagulani kotobu. First of all, uh, reading comprehension solve current journal worldwide, Tinta Poto de Ruetse. The Portuguese okay, I'm the Tinta Poto de Budi, for example, at Totsa scanning, at Totsa skimming. And then I would say intensive reading. Okay, so after reading comprehension solve correction, I'm the shop show it up the power at the scanning at the skimming or at the intensive reading. On a tinta of the data, actually, Jacob of the reading solve for a cheat even solve for a jay. Jacob of the length of Jacob of the reading to solve for a job of the shop show. Shadanta eight in the Bodhi follow Guri, actors scanning, actors scheming, or actors intensive reading. I mean, did it regularly possible book? Scanning check here, scanning to say reading and prostate book way. Amadeje prostogura say with question ticket, connector shop the case scan for reading comprehension of Java. Reading comprehension again, we shop the term, reading comprehension for the Asikina, set a match for a no, set a camera will scanning. अच्छा प्रथम हमें किचु जीनी शिक्षु देखता है दूसरे नया जा किधर एक रीडिंग कंप्लेंशन ए रीडिंग कंप्लेंशन तो हमारा गार्डियन पुच्छे का तो देखें नहीं अच्छी फॉलोइंग पैसेज आज भी टेकिंग फ्रॉम द गार्डियन किधर एक रीडिंग कंप्लेंशन अकोन धरन ए रीडिंग कंप्लेंशन तो सॉल्व करने जोड़ना इतना नीचे दोस्ता प्रश्न दे आज ठीक है सर फॉर एग्जांपल व्हाट इस द रीडिंग पैसेज अबाउट हाउ मेनी एडल्ट काका पोस एक्जिस्ट एट प्रेजेंट व्हाई द बर्ड इज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन व्हाट द नेम्स ऑफ काका काका पो व्हाट द लॉन्ग टाइम कंसीडर्ड फैक्टर्स आप तो कि रीडिंग टा पढ़े ना कि प्रश्न पढ़े निश्चय आप भी बोल बंद से आमिक प्रश्न पढ़ी आप तो जोखों नहीं आप ताके प्रश्न दे आया है रीडिंग के प्रश्नों आप तो तो खौन की करे रीडिंग कंप्लेंशन पर ना पढ़े प्रश्न पढ़े आप तो निश्चय आप के शब्द एक एक पता एक तो बोल बंद से आप रा शायदान तो प्रश्न माने प्रश्न आज से दोस्ता पहले दोस्ता प्रश्नों सब गुले ही पढ़ने के लिए ना कि एक तो दूसरे पढ़ आई माने कौशल टक क्लियरली बुझ रहे पढ़े नहीं आवार बुझ धरन अपनी जोखों रीडिंग टक करें 
সলভ করেন প্রশ্নটা হাতে পাওয়ার সাথে সাথে আপনি কি করেন রিডিং কমপ্রিহেনশন করেন নাকি প্রশ্নগুলো করেন প্রশ্ন পড়েন এখন কথা হচ্ছে প্রশ্ন যে পড়েন সে প্রশ্ন কি একটা দুইটা পড়েন নাকি সব পড়েন মানে একটা প্রশ্ন পড়ে চলে যান নাকি এখানে দশটা প্রশ্ন আছে সবগুলো পড়েন এটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন তো যেমন রোকন বলছে সবগুলোই পড়েন তো সবগুলো কেন পড়েন একটু রেসপন্স করলে ভালো হবে সবাইকে তাহলে ভালোভাবে বুঝতে পারবো প্রশ্নটা হচ্ছে যে সবগুলো যে আপনি করেন আপনি প্রশ্ন করছেন প্রশ্ন করে প্রশ্নের ধাঁচ বুঝে দেন আপনি কি করছেন রিডিং এ যাচ্ছেন গিয়ে রিডিংটা সলভ করার চেষ্টা করছেন এখন প্রশ্ন একটা পড়ে যাচ্ছেন নাকি সবগুলো প্রশ্ন যাচ্ছে উত্তর হচ্ছে সবগুলো পড়ে যাচ্ছে তো ঠিক আছে ভালো কথা আলাদা আলাদা প্রশ্ন তাই তো আপনি কি আপনার দ্বারা কি এই সবগুলো প্রশ্ন একসাথে মনে রেখে রিডিং এ যাওয়া কি পসিবল আপনি কি এই দশটা মালিথা মালিথা সামিহা মালিথা তো পরীক্ষায় ফেল করবেন আই ফার্স্ট আই গোল থ্রু দা প্যাসেজ বিফোর জাম্পিং টু দা কোয়েশ্চেন প্রথমে প্যাসেজ পড়েন কেন কি কারণ প্রথমে প্রসেস করলে তো এক ঘন্টায় রিডিং কমপ্রিহেনশন সলভ হবে না সলভ হবে সলভ হয় এক ঘন্টায় প্রথমে রিডিং কেন পড়বেন আচ্ছা এখন নো আই অনলি টু আই আই অনলি টেক টু মিনিটস হোয়াট ইজ দ্য রিজন অফ ইউ টেকিং টু মিনিটস দুই মিনিটে কি রিজন কি কারণ মানে আপনি রিডিংটা আগে দুই মিনিট পড়ার কারণটা কি পড়ে কি করেন মানে why you are wasting 2 minutes what is the reason ki karon apni to understand the concept is it necessary to understand the concept for answering 10 questions no and don't it be no you don't need to understand the concept concept bujhe ki hobe apnar 10 ta prashno answer korte hobe you will be given 10 questions apnake she 10 ta prashno answer korte hobe apni concept bujhte bujhte chaichen keno আপনাকে দশটা প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে সে দশটা প্রশ্ন অ্যান্সার করবে আপনি কনসেপ্ট দিয়ে কি করবে কনসেপ্ট বুঝে কি করবে ওকে লেট মি শো ইউ হোয়াট উইল বি হ্যাপনিং হেয়ার লেট মি শো ইউ প্রথমত আমি যেটা বলবো আপনারা যারা রিডিং কমপ্রিহেনশন প্রথমে পড়েন তারা অবশ্যই একটা আমি দুঃখিত সম্ভব আমার আই লস্ট মাই কানেকশন যেটা বলছিলাম প্রথমত আমাদের প্রথমত আমাদের রিডিং কমপ্রিহেনশনটা পুরো না পড়ে প্রথমত আমাদের যে কাজটা করা উচিত সে কাজটা হচ্ছে যে আমাদের প্রথমত সরি আমাদের প্রথমত প্রশ্নগুলো পড়া উচিত এবং প্রশ্নগুলো পড়ার ক্ষেত্রে আমাদের আমরা অনেকেই প্রশ্ন সবগুলো পড়ে থাকি এখানে দশটা প্রশ্ন আছে সবগুলো প্রশ্ন পড়ে তারপরে রিডিং এ যাওয়ার চেষ্টা করি এটা ওয়ান সেকেন্ড রং অ্যাজুমশন ওয়ান সেকেন্ড এটা রং আইডিয়া যে আপনি সবগুলো প্রশ্ন পড়ে রিডিং এ যাবেন আপনি কেন সেটা পড়বেন সবগুলো প্রশ্ন পড়ে যদি আপনি রিডিং এ জানো প্রথম প্রশ্নটা পড়ছেন প্রথম প্রশ্নটা পড়ে রিডিং এ এই প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার দিচ্ছেন এরপরে দ্বিতীয় প্রশ্নটা কি আপনার মনে আছে দ্বিতীয় প্রশ্নটা তো আপনাকে আবারও করতে হয় তাই না আবার পরে দ্বিতীয় প্রশ্নটার উত্তর আবার খুঁজতে হয় আবার তিন নম্বর প্রশ্নটা তো আবার করতে হয় তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি যদি পুরা প্রশ্নগুলো পড়ি পুরা এই প্রশ্নগুলো পড়তে গিয়ে যদি আমার দুই মিনিট সময় লাগে সে দুই মিনিট আমি বাড়তি কেন লাগাচ্ছি আমার দুই মিনিট পড়ে তো কোনো লাভ নেই তাই না আমি তো এই প্রশ্নগুলোকে আবার ইন্ডিভিজুয়ালি একটা একটা করে পড়ে একটা একটা আবার আমাকে উত্তর দিতে হচ্ছে তাই না তাহলে তাহলে প্রসঙ্গটা হচ্ছে আমরা যে রিডিংটা করছি আমরা যে প্রশ্নগুলো করছি সেই প্রশ্নগুলো সবগুলো প্রশ্ন করার দরকার নেই আমি আমি এক নম্বর প্রশ্ন পড়বো আমি রিডিং এ যাবো রিডিং এ গিয়ে এক নম্বর প্রশ্ন উত্তর যেখানে দেখবো সেটা অ্যান্সার করবো আমি দুই নম্বর প্রশ্ন পড়বো দুই নম্বর প্রশ্ন করে রিডিং এ যাবো রিডিং এ গিয়ে সেটা অ্যান্সার করবো আমি তিন পড়বো আমি কেন শুরুতে প্রথম সবগুলো প্রশ্ন করবো আমি সেটা করে দুই মিনিট সময় কেন লাগাবো 
আপনি আমাকে বলেন তো এই এই পুরো প্রশ্নগুলো পড়লে প্রথম প্রশ্নটা পড়ার পরে আপনি যখন এই থার্ড বা ফোর্থ প্রশ্নে আসেন প্রথম প্রশ্নটা কি ছিল আপনার মনে আছে আর আপনি সবগুলো প্রশ্ন মনে রেখে কি রিডিং এ যেতে পারছেন আপনি বারবার আবার প্রশ্ন আসতেছেন বারবার রিডিং এ যাচ্ছেন কেন এত কিছু কেন আপনি একটা প্রশ্ন নেন ওই একটা প্রশ্ন নিয়ে রিডিং এ যান ফর एग्जांपल আমি এ নাম্বার প্রশ্ন পাইলাম এ নাম্বার প্রশ্ন নিয়ে আমি রিডিং এ গেলাম আমি রিডিং এ গিয়ে এ নাম্বার প্রশ্ন উত্তর পেলে এ নাম্বার প্রশ্ন উত্তর লিখব দেন বি নাম্বার লিখব বি নাম্বার প্রশ্ন পড়ব বি নাম্বার রিডিং প্রশ্নের উত্তর যেখানে আছে সেখান থেকে খুঁজে বি নাম্বার লিখব সি নাম্বার লিখব আমার একটা রিডিং কম্পিটিশন সলভ করতে সর্বোচ্চ আমাদের 20 থেকে 25 মিনিট লাগা উচিত সর্বোচ্চ সেখানে অনেকেই আছেন হয়তো 1 ঘন্টাও পারে না অনেকে আছে 2 ঘন্টা 3 ঘন্টাও পারে না সো এই বিষয়টা আমাদের সব সময়ের জন্য জরুরি আমাকে একটু একটা মিনিট একটু ওয়েট করতে হবে সবাইকে একটা মিনিট আমার নেটওয়ার্কটা আনস্টেবল দেখাচ্ছে লেটস ট্রাই আমি একটু আরেকটা নেটওয়ার্ক কানেক্ট কানেক্ট করতে হবে একটু ওকে ঠিক আছে কথাগুলো ক্লিয়ার করা দরকার দ্রুত করা দরকার আচ্ছা তাহলে তাহলে আমাদের স্ট্র্যাটেজি গুলো কি প্রথম স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে স্ক্যানিং স্ক্যানিংটা আমরা কিভাবে করব আমরা স্ক্যানিং করব যখন আমরা দেখব যে রিডিং আমরা আমরা যখন কোয়েশ্চেন গুলো করব আমরা যখন প্রশ্ন করব প্রশ্ন করার সময় আমরা যখন প্রশ্ন করব প্রশ্ন করার সময় আমরা প্রশ্নগুলোর মধ্যে থেকে কোন একটা শব্দকে স্ক্যান করব স্ক্যান করে আমরা রিডিং এ যাব রিডিং এ গিয়ে আমরা দেখব কোথাও রিডিং এ ওই শব্দটা ম্যাচ করে কিনা যদি ম্যাচ করে তাহলে সেটা আমরা ভালো করে সেটা আমরা ভালোভাবে করব পড়ে সে প্রশ্নটার উত্তর দেখার চেষ্টা করব এটাকে আমরা বলি স্ক্যানিং আমি আবার বলছি স্ক্যানিং হচ্ছে রিডিং এর কোন একটা শব্দকে আহ আমরা স্ক্যান করব স্ক্যান সরি সরি রিডিং এর না প্রশ্নের প্রশ্নের কোন একটা শব্দকে আমরা স্ক্যান করব স্ক্যান করে দেন আমরা সেটা দিয়ে আমরা রিডিং এ যাব রিডিং এ গিয়ে আমরা দেখব যে এরকম কোন শব্দ ওখানে আছে কিনা যদি থাকে তাহলে আমরা সেটা ভালো করে করব পরে আমরা বোঝার চেষ্টা করব এবং পরে আমরা অ্যান্সারটা পাওয়ার বা খোঁজার চেষ্টা করব আচ্ছা এখন এখানে একটা প্রশ্ন হতে পারে যে স্যার স্ক্যানিং করার সময় আমি যদি আমি কোন একটা শব্দকে স্ক্যান করলাম কিন্তু সেটা তো রিডিং এর সিনোনিম দেওয়া থাকতে পারে হুবহু সেই শব্দটা তো নাও থাকতে পারে এক্ষেত্রে অ্যান্সার হচ্ছে মনে রাখবো আমরা স্ক্যান করার সময় সব সময় নাউন অথবা কোনো প্রপার নাউন প্রপার নাউন অথবা কোন ডেট অথবা কোন মান্থের নাম অথবা কোন ইয়ার অথবা কোন সাপ্তাহিক সাত দিনের যে নামগুলো আছে ডেইস অর্থাৎ এমন শব্দকে আমরা স্ক্যান করবো যে শব্দগুলো সাধারণত সিনোনিম হওয়ার সম্ভাবনা কম ফর এক্সাম্পল আপনার প্রশ্নে যদি ঢাকা শব্দটা থাকে ঢাকা শব্দটা স্ক্যান মানে ঢাকা শব্দটা সিনোনিম থাকার সম্ভাবনা অনেক কম উনিশশো একাত্তর সাল যদি দেয়া থাকে এটা সিনোনিম থাকার সম্ভাবনা খুব কম তাহলে আমরা স্ক্যান করব প্রথমে প্রশ্নে যাব প্রশ্ন থেকে যে কোনো একটা শব্দকে স্ক্যান করে আমরা রিডিং এ যাব রিডিং এ গিয়ে দেখবো আমরা ওই রকম কোন একটা শব্দ আছে কিনা 
যদি থাকে দেন আমরা সেই সেই জায়গাটা ভালো করে পড়ে প্রশ্ন উত্তর দেখার চেষ্টা করব এবং স্ক্যান করার সময় আমরা সব সময় নাউন প্রপার নাউন ডেট মান ইত্যাদিকে আমরা স্ক্যান করার চেষ্টা করব যাতে করে ওই সেম শব্দের সিনোনিমাস কোন শব্দ আমাদের না থাকে অর্থাৎ অথবা সিনোনিম কোন সিনোনিম কোন শব্দ যাতে আমরা না পাই সেদিকে আমরা খেয়াল রাখব অর্থাৎ যেটা স্ক্যান করলাম সেটাই যাতে রেডিকে পাই নাম্বার ওয়ান এটাকে আমরা বলছি স্ক্যানিং নাম্বার টু হচ্ছে স্কিমিং এখন স্কিমিং বিষয়টা আমরা যদি একটু খেয়াল করি স্কিমিং এর বিষয়টা যদি আমরা খেয়াল করি আমরা এর আগে প্যারাগ্রাফ রাইটিং গুলোতে আমরা দেখেছিলাম প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফের সেন্ট্রাল থিম হচ্ছে টপিক সেন্টেন্স প্রত্যেক প্যারাগ্রাফের শুরুতে আমরা একটা টপিক সেন্টেন্স পাই তাহলে এবং প্রত্যেক প্যারাগ্রাফের শেষে আমরা যেটা পাই সেটাকে আমরা বলি কনক্লুডিং সেন্টেন্স প্রত্যেক প্যারাগ্রাফে আমরা টপিক সেন্টেন্স পাই এবং প্রত্যেক প্যারাগ্রাফের শেষে আমরা কনক্লুডিং সেন্টেন্স পাই প্যারাগ্রাফের শুরুতে টপিক সেন্টেন্স এবং প্যারাগ্রাফের শেষে কনক্লুডিং সেন্টেন্স আমরা পেয়ে থাকি এখন কথা হচ্ছে তাহলে টপিক সেন্টেন্স এর পুরো প্যারাগ্রাফ সম্পর্কে একটা ধারণা আছে কিনা টপিক সেন্টেন্সটার মধ্যে প্যারাগ্রাফটা কি সম্পর্কিত সেই সম্পর্কে একটা একটা ওভারঅল আইডিয়া আছে কিনা তাহলে আমরা টপিক সেন্টেন্স পড়ে তো পুরো প্যারাগ্রাফ সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়ার কথা ফর এক্সাম্পল আমরা হেডলাইন পড়ে পত্রিকার হেডলাইন পড়ে পত্রিকার ভিতরে কি আছে সে ব্যাপারে আমরা দেখে বুঝি কিনা পত্রিকাতে যা আছে সেটা দেখে আমরা সবসময় বুঝি যে হেডলাইনে যেটা আছে সেটা দেখে আমরা সবসময় বুঝি যে পত্রিকার ভিতরে কি আছে তাহলে টপিক সেন্টেন্স প্যারাগ্রাফের টপিক সেন্টেন্স বুঝে তো আমরা আলটিমেটলি সবসময় বুঝি বুঝতে পারি যে প্যারাগ্রাফের ভিতরে কি আছে স্কিমিংটা হচ্ছে প্যারাগ্রাফের টপিক সেন্টেন্স এবং প্যারাগ্রাফের কনক্লুডিং সেন্টেন্স বুঝে পুরো প্যারাগ্রাফটা কি সম্পর্কিত সে সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়াকে আমরা বলি স্কিমিং আমরা যখন সামারি লিখি স্কিমিংটা সবসময় কাজে লাগে সামারির জন্য আমরা আগের ক্লাস গুলোতে বলেছি যে প্রথমে আমাদের একটা আমাদের একটা প্যারাগ্রাফের প্রথমে টপিক সেন্টেন্স থাকে দেন আমরা দেন আমরা এরপরে পাই যেটা সেটা হচ্ছে সাপোর্টিং সেন্টেন্স তো দেন আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে কি কনক্লুডিং সেন্টেন্স তাহলে তাহলে কনক্লুডিং সেন্টেন্স এবং টপিক সেন্টেন্স এই দুইটা সেন্টেন্স পড়ে তো আমরা জানি প্যারাগ্রাফটার ভিতরে কি ধরনের তথ্য আছে প্যারাগ্রাফটা কি সম্পর্কিত মাঝখানের এই যে সাপোর্টিং সেন্টেন্স এটা সেটা না পড়লেও আমরা বুঝি যে প্যারাগ্রাফে কি আছে কারণ টপিক সেন্টেন্স সবসময় আমাকে তথ্য দেয় ধারণা দেয় যে প্যারাগ্রাফটি কি সম্পর্কে বা কি কি আছে প্যারাগ্রাফটিতে তাহলে স্কিমিংটা কি স্কিমিংটা হচ্ছে পুরো প্যারাগ্রাফটা না পড়ে আমরা প্যারাগ্রাফের প্রথম অংশ এবং শেষ অংশ পড়ে বোঝার চেষ্টা করব যে প্যারাগ্রাফটিতে আসলে কি নিয়ে আলোচনা হয়েছে সেটাকে আমরা বলি স্কিমিং স্কিমিং করতে হবে কোথায় টাইটেল লেখার ক্ষেত্রে টাইটেল নাম্বার ওয়ান আপনি যখন কোন একটা রিডিং কম্পিটেনশনের টাইটেল লেখেন তো টাইটেল লেখার জন্য টাইটেল একটা রিডিং কম্পিটেনশনের তিন থেকে চারটা প্যারাগ্রাফ আছে প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফের শুরুতে প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফের শুরুতে টপিক সেন্টেন্স আছে প্রত্যেক টপিক সেন্টেন্স এর মধ্যে প্যারাগ্রাফটা কি সম্পর্কিত সেটা বলা আছে তাহলে আপনি যখন সামারি করেন আপনি যখন টাইটেল লিখেন তাহলে তখন আপনাকে কি কি করতে হয় জিস্ট বুঝতে হয় কিনা আপনাকে মূল আলোচনাটা সংক্ষেপে বুঝতে হয় কিনা আপনি যখন সামারি লিখেন টাইটেল লিখেন মূল আলোচনাটা বুঝতে হয় তো মূল আলোচনাটা বোঝার জন্য আপনি কি করতে হবে টপিক সেন্টেন্স করতে হবে কনক্লুডিং সেন্টেন্স করতে হবে কারণ টপিক সেন্টেন্স এ তো মূল বক্তব্য আছে ভিতরের হাবি জাবি যেগুলো সেগুলো দিয়ে তো টপিক সেন্টেন্স কে সাপোর্ট করা হয়েছে ঠিক আছে তাহলে 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 স্কিমিংটা কি স্কিমিংটা হচ্ছে আমরা পুরো রিডিংটা করব না না পড়ে প্যারাগ্রাফের প্রথম লাইন এবং শেষ লাইন করে আমরা বোঝার চেষ্টা করব যে এই পদ্ধতিটা বোঝার চেষ্টা করার যে পদ্ধতি সেটাকে আমরা বলি স্কিমিং স্ক্যানিং কি আবার বলছি স্ক্যানিং হচ্ছে রিডিং কম্পিটেনশনের প্রশ্নের মধ্য থেকে কোনো একটা শব্দকে স্ক্যান করা স্ক্যান করে রিডিং এ যাওয়া রিডিং এ গিয়ে দেখা যে এই সংক্রান্ত কোন তথ্য রিডিং আছে কিনা যদি থাকে তাহলে সেখানে ভালো করে পড়ে দেখা যে এই প্রশ্নটার উত্তর আছে কিনা স্কিমিং কি স্কিমিং হচ্ছে প্যারাগ্রাফের টপিক সেন্টেন্স এবং কনক্লুডিং সেন্টেন্স পড়ে প্যারাগ্রাফটা কি সম্পর্কিত সে সম্পর্কে বোঝা স্কিমিং কোথায় কাজে লাগে দুইটা কাজে একটা হচ্ছে আপনাদের প্রশ্ন হবে হোয়াট ইজ দা প্যারাগ্রাফ অ্যাবাউট প্যারাগ্রাফটা কি সম্পর্কিত এরকম একটা প্রশ্ন আসবে অথবা রিডিং কম্পিটেনশনটা কি সম্পর্কিত এরকম একটা প্রশ্ন আসবে রিডিং কম্পিটেনশনটা কি সম্পর্কিত এরকম একটা প্রশ্ন আপনি পাবেন ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন আপনি পাবেন যে হোয়াট ইজ গিভ এ সুইটেবল টাইটেল এই দুইটা প্রশ্নের এই দুইটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আপনার স্কিমিংটা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার হলে আপনি কতটা এক্সাস্টিভ থাকেন কতটা টায়ার্ড
একমাত্র কারণ হচ্ছে অতিরিক্ত ইনফরমেশন নেওয়া আপনি যখন অনেকগুলো ইনফরমেশন মাথায় নিতে থাকবেন তখন আপনি তো ইনফরমেশন গুলো ভুলতে থাকবেন আপনি তো কম্পিউটার না মানব মস্তিষ্ক আপনি আপনি মাত্র পড়বেন মাত্র ভুলে যাবেন বারবার পড়তে থাকবেন বারবার ভুলবেন এইসব করতে করতে আপনার সময় যেমন চলে যাবে আপনার টায়ার্ড লাগবে আপনি এক্সাস্টেড হবে এই কারণে সামারির ক্ষেত্রে সব সময় স্কিমিং এর কোনো বিকল্প নাই নট অনলি সামারি আপনি টাইটেল লেখার সময় স্কিমিং করবেন টাইটেল এবং হোয়াট ইজ দ্য রিডিং অ্যাবাউট এই দুইটা প্রশ্ন বাদে অন্য যত প্রশ্ন আছে সব প্রশ্ন আমরা স্ক্যানিং করব সব প্রশ্ন আমরা স্ক্যানিং করব আমি দেখাচ্ছি একটু পরেই দেখাচ্ছি রিডিং থেকে যে কোনো একটা শব্দকে সরি প্রশ্ন থেকে যে কোনো একটা শব্দকে ধরে রিডিং এ যাওয়া দ্যাট ইজ স্ক্যানিং আচ্ছা এখন আপনি আমাকে বলেন আচ্ছা আরেকটা ইস্যু আছে সেটা আলোচনা করি ইন্টেনসিভ রিডিং ইন্টেনসিভ রিডিংটা হচ্ছে খুব ভালোভাবে রিডিংটা পড়া ইন্টেনসিভ রিডিং মানে হচ্ছে রিডিং কম্পিটেনশনের প্রত্যেকটা ওয়ার্ড প্রত্যেকটা লেটার প্রত্যেকটা সেন্টেন্স ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড ভালো করে পড়া পড়ে বুঝতে পারা সেটাকে আমরা বলছি ইন্টেনসিভ রিডিং আমি আবার বলছি ইন্টেনসিভ রিডিং হচ্ছে রিডিং কম্পিটেনশনের প্রত্যেকটা ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড ভালো করে বোঝা বোঝার চেষ্টা করা এখন আপনি যখন স্কিমে আপনি যখন স্ক্যানিং করলেন আপনি যখন স্ক্যানিং করলেন তো আপনি স্ক্যানিং কিভাবে করলেন প্রশ্ন থেকে যে কোনো একটা শব্দকে স্ক্যান করে রিডিং এ কি করলেন মিলালেন যখনই মিলবে তখন আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে ইন্টেনসিভ রিডিং যখন মিলে গেছে তার মানে ওখানে আমার উত্তর আছে তো আমি কি করব ওই ওয়ার্ড গুলো প্রত্যেকটা ওয়ার্ড ভালো করে পড়ে পড়ে বোঝার চেষ্টা করব যেহেতু ওখানে আমার উত্তর আছে এটা একটা ইস্যু আরেকটা ইস্যু হচ্ছে যে আমরা আপনি যখন স্কিমিং করবেন স্কিমিং করার সময় তো আপনি কি করব কি পড়বেন টপিক সেন্টেন্স পড়বেন তো টপিক সেন্টেন্স পড়ার সময় তো আপনাকে খুব ভালোভাবে পড়তে হবে নাহলে তো আপনি টপিক সেন্টেন্স ভালো করে বুঝবেন না তাহলে ইন্টেনসিভ রিডিংটা হচ্ছে খুব ভালোভাবে পড়া তিনটা স্ট্র্যাটেজি নিয়ে কথা বলছি নাম্বার ওয়ান স্ক্যানিং প্রশ্নের কোনো একটা শব্দকে স্ক্যান করে রিডিং এ যাওয়া নাম্বার টু স্কিমিং টপিক সেন্টেন্স এবং কনক্লুডিং সেন্টেন্স ভালো করে পড়ে পুরা রিডিংটা কি সম্পর্কিত সে সম্পর্কে ধারণা নেওয়া স্ট্র্যাটেজি নাম্বার থ্রি ইন্টেনসিভ রিডিং কোথাও যদি মনে হয় যে এখানে আমার প্রশ্নের উত্তর আছে তখন সেই প্রশ্নটা খুব ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড পড়তে পারা বা পড়ার চেষ্টা করাকে আমরা বলছি ইন্টেনসিভ রিডিং নাও লেট মি শো ইউ হাউ স্ক্যানিং অ্যান্ড স্কিমিং ওয়ার্কস বিসিএস ক্যান্ডিডেট আছেন কে কে অক্টোবরে রিটার্ন পরীক্ষা দিবেন এখন ক্লাস করছেন এমন কে কে আছেন একটু আমাকে ইনবক্সে বলেন তো আলোচনাটা খুব জরুরি ভিত্তিতে মনোযোগী হয়ে দেখা উচিত খেয়াল রাখেন সবাই আচ্ছা ওকে এখানে একটা রিডিং কম্পিটেনশন দেওয়া আছে একটা রিডিং কম্পিটেনশন দেওয়া আছে এবং এখানে আমরা স্ক্যানিং টা দেখাবো স্ক্যানিং কিভাবে কাজ করে সেটা দেখাবো সেটা দেখানোর জন্য আমরা এখানে একটা রিডিং কম্পিটেনশন দিয়েছি না লুক এট দা লুক এট দা লুক এট দা কোয়েশ্চেন কোনো কথাবার্তা ছাড়াই আমরা সরাসরি যাব কোথায় সরাসরি যাব প্রশ্নে প্রশ্নে যাচ্ছে এখানে ট্রু আর ফলস দেওয়া আছে আমাদের নিয়োগ পরীক্ষাগুলোতে সাধারণত ট্রু আর ফলস আসে না কিন্তু এখানে ট্রু আর ফলস দেওয়া হয়েছে এটা বোঝানোর জন্য যে আপনি কতটা স্ক্যানিং ধরতে পেরেছেন সেটা দেখার জন্য এবং সেটা বোঝানোর জন্য আমরা এখানে প্রপার নাউন কোনো কিছু নাম তারপরে ডেট তারপরে সাল তারপরে মাসের নাম যেই শব্দগুলো নাউন গুলো যাতে করে ওইটার কোনো সিনোনিম না থাকে তা আমাকে বলেছে আফটার সিলেক্টিং আ বিল্ডার বিল্ডার সিলেক্ট করার পর ইউ শুড ডিসাইড তোমার ডিসিশন নেওয়া উচিত অন দ্য ডিজাইন অফ ইন হাউস তোমার বাড়ির নতুন ডিজাইনে তোমার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত আমরা যদি ধরেন নাউন হিসাব করি তাহলে আমরা বিল্ডার শব্দটাকে নিতে পারি স্ক্যান করতে পারি বিল্ডার ডিজাইনকে নিতে পারি চোখ বুলাইতে বলছি 
ভালো করে একেবারে বুঝে বুঝে পড়তে পারি না চোখ বুলিয়ে দেখেন কোথাও রিডিং বিল্ডার শব্দটা আছে কেন প্রথম লাইনে আছে আচ্ছা প্রথম লাইন থেকে আমরা তাহলে দেখি বিল্ডার এর কথা কি বলছে বিল্ডিং এ নিউ হোম ইজ এ সিগনিফিক্যান্ট ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ইট ইজ এসেনশিয়াল টু ফাইন্ড দা রাইট বিল্ডার ফর দা জব বিল্ডিং এ নিউ হোম ইজ এ সিগনিফিক্যান্ট ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ইট ইজ এসেনশিয়াল টু ফাইন্ড দা রাইট বিল্ডার ফর দা জব আমরা এমন কোনো প্রশ্ন প্রশ্ন এখনো পাইনি আমাদের ওখানে বলেছে আফটার সিলেক্টিং এ বিল্ডার পরের লাইনে আমাদেরকে তার মানে যেটা হচ্ছে বিফোর ইউ লুক ফর এ বিল্ডার দেখো before you look for a builder tomar builder khojar age it's important to develop a comprehensive budget and have clear plans ki boleche before you look for a builder builder khojar age eta khubi guruttopurno to develop a comprehensive budget and have clear plans clear plan ebong comprehensive budget eta tumi builder khojar age korba na pore korba amar reading e bolche before you look for a builder builder khojar age tomake eta korte hobe কিন্তু আমাদের যে প্রশ্ন ছিল সে প্রশ্নে আমরা দেখেছি আফটার সিলেক্টিং আ বিল্ডার ইউ শুড ডিসাইড অন দা ডিজাইন অফ ইউর হাউস এখানে বলেছে আফটার আর ওখানে বলেছে বিফোর তাহলে এই সেন্টেন্সটা ট্রু নাকি ফলস বলেন তো আপনারা আলটিমেটলি এটা ফলস হচ্ছে ওকে আমরা ফলস লিখলাম আমরা ফলস লিখলাম এখানে সুবিধার্থে আমরা এফ লিখলাম কুইকলি মুভিং অন quickly moving on for er prashna jay b number in australia you can make sure that builder has the appropriate license kake scan korelle apni bujhte parchen je amra safe thakbo kake scan korle amra safe thakbo synonym thakar shombhabona nai australia good okay australia ke amra scan korchi druto amra reading e jabo আমরা অস্ট্রেলিয়াকে স্ক্যান করেছি দ্রুত রিডিং এ যাব রিডিং এ দেখতে থাকেন প্রশ্ন সব সময় একটার পরে একটা ক্রোনোলজি মেইনটেইন করবে এই যেখানে থাকবে বি তার পরে থাকবে এটা সব সময়ের জন্য সত্য সো বি অস্ট্রেলিয়া কোথায় আছে দেখেন চোখগুলো দিয়ে বলছি ভালো করে পড়তে বলি না অস্ট্রেলিয়া কোথায় আছে দেখেন फोर्थ লাইন ওকে फोर्थ লাইনটা আমরা পড়ব তাড়াহুড়া করবেন না আস্তে ধীরে করে আমরা फोर्थ লাইনটা পড়ে দেখব কি বলেছে ইন অস্ট্রেলিয়া in australia this means acha amra amra ki boleche scan kore jokhon match kore tokhon amra intensive reading korbo amra tokhon dhire dhire porbo pura ta pore bojhar chesta korbo tale in australia australia te amra kintu ekhon intensive reading korchi pura ta dhire dhire pore bojhar chesta korchi this means etar mane checking that the builder checking mane check kora that the builder holds प्रश्न की प्रश्न छोड़ in australia you can make sure that the builder has the appropriate license australia te tumi builder er appropriate license ache kina seta check korte paro bolen eta true na false true ultimately true okay okay ekhon apnader kache amar ekta prashno ache apnader kache amar ekta prashno ache ami shei prashno ta apnader ke kori cholen amra ektu prashne jai amader reading comprehension jeta chilo shekhane amra arekbar jai আমাদের প্রথম প্রশ্ন উত্তর ছিল এখানে বিফোর ইউ লুক ফর আ বিল্ডার ইটস ইম্পর্টেন্ট টু কম্প্রেহেনসিভ বাজেট ইত্যাদি এটা ছিল আমাদের প্রথম প্রশ্নের উত্তর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটা আমরা পেয়েছি কোথায় দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটা পেয়েছি আমরা এখানে ইন অস্ট্রেলিয়া দিস মিন্স চেকিং বিল্ডার্স লাইসেন্স ইত্যাদি এখন আপনারা আমাকে বলেন এই যে মালিথা তারপরে এই যে রোকন আরো যারা বিসিএস পরীক্ষা ব্রিটেন পরীক্ষা দিবেন তারা সবাই মিলে আমাকে বলেন মাঝখানের এই লাইন গুলো অনর্থক আমার পড়ার দরকারটা কি আমার তো আমার তো প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে আমার তো প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে প্রথম প্রশ্নের উত্তর যেখানে আছে সেই প্রশ্নটা উত্তর লিখার পরে আমাকে তো দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর যেখানে আছে আমি সেখানে যাবো মাঝখানের এগুলো পড়ে এই যে থিম বোঝা তারপরে ইনফরমেশন বোঝা এগুলোর কি দরকার আমাকে এটা বল 
এবং আমাকে বলেন যে মাঝখানে দুইটা লাইন তিনটা লাইন পড়তে গিয়ে আপনার এক মিনিট গেছে না তিরিশ সেকেন্ড গেছে না তো তিরিশ সেকেন্ড আপনি ওখানে কাজ নষ্ট করছেন কেন আপনি ওখানে তিরিশ সেকেন্ড কেন নষ্ট করছেন এভাবে তিরিশ সেকেন্ড পরে পরে কত তিরিশ সেকেন্ড চলে যাচ্ছে কেন ইমাজিন দরকারটা কি এটা করা কোন দরকার কি আছে আপনি আপনি এখন আমাকে আবার বলবেন যে স্যার না আমার তো এটা দরকার আছে কারণ থিম না বুঝলে আমি আমি সামারি কেমনে লিখবো তো থিম না বুঝলে আমি সামারি লিখতে পারবো তো আমি তো টপিক সেন্টেন্স পড়বো টপিক সেন্টেন্সে তো আমার থিম আছে আমি সামারি লেখার জন্য তো আমি স্কিমিং করবো স্কিমিং করা মানে কি আমি টপিক সেন্টেন্স গুলো পড়বো আমার সামারি লেখার জন্য তো আমার ওই হাবি জাবি ইনফরমেশন ওই যে ভিতরে কি আছে ওই যে এক্সাম্পল কোথায় আছে এগুলো তো আমার দরকার নাই আর এগুলো মাথায় রাখলে তো আমার মাথায় জট জট হয়ে যায় আমি এত বেশি ইনফরমেশনের ফলে তো আমার আমি টায়ার্ড হয়ে থাকে হয়ে যায় আমি তো এক্সাস্টেড হয়ে যায় কোনো তো দরকার নাই নো নিড আমি কেন আবেগে বুঝবো আমার তো সময় নাই আমার সময় হচ্ছে আমাকে একটা রচনা লিখতে হবে পঞ্চাশ নম্বরের আমাকে একটা ট্রান্সলেশন করতে হবে রিট্রান্সলেশন করতে হবে এত কিছু করার করার মধ্যে রিডিং কমপ্রেনশনের জন্য এক ঘন্টা সময় ব্যয় করার তো টাইম আমার নাই দেড় ঘন্টা ব্যয় করার টাইম আমার নাই অনর্থক এই অপব্যয় গুলো করেন বলেই আপনি এক ঘন্টায় রিডিং সলভ করতে পারেন না ঠিক আছে চলেন কুইকলি মুভিং অন আমরা পরের প্রশ্নগুলো দেখতে থাকি ট্রু আর ফলসটা তো আসলে পরীক্ষা আসে না আমরা আমি জাস্ট স্কিমিংটা ক্লিয়ার করার জন্য আপনাকে ট্রু আর ফলসটা দেখাচ্ছি আমরা নিচে যাই পরের প্রশ্নে যাই প্রশ্ন নাম্বার থ্রি নাও আমরা তিন নম্বর প্রশ্নে যদি যাই দা এইচ আই গিভস অ্যান অ্যাওয়ার্ড টু বিল্ডার্স হুজ স্ট্যান্ডার্ডস অফ কাস্টমার সার্ভিস আর ভেরি হাই द्रुत रिडिंग चले जाब प्रश्न मान एड दे কাস্টমার সার্ভিস যাদের হাই তাদেরকে অ্যাওয়ার্ড দেয় কিনা এটা হচ্ছে প্রশ্ন এটা আমাদেরকে খুঁজতে হবে চলে যান রিডিং এ দেখেন কোথায় এইচ আই আছে পরের প্যারাগ্রাফে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে এইচ আই ইউ ক্যান অলসো চেক ইফ দা বিল্ডার ইজ আ মেম্বার অফ অ্যান ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন সাচ এস দা হাউজিং ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন এন্ড ওয়েদার দে হ্যাভ ওন ইন ইন্ডাস্ট্রি অ্যাওয়ার্ডস এখনো আমরা প্রশ্ন উত্তর পাই নাই আমরা ধীরে ধীরে পড়ি ফর ইনস্ট্যান্স দা এইচ আই রানস এ স্টেট এন্ড ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডস প্রোগ্রাম তাহলে এইচ আই অ্যাওয়ার্ড দেয় কিনা ट्रु ना कि फल्स is a gave an award to builders whose standard of customer service are very high so ekhane ami true eta true shothik uttor true karon eta shothik acha ekhon apni amake one second ami abar apnake ekta reading e niye jai dekhen ami dui number prashno uttor jekhane paisi tin er uttor to tar onek pore paisi tale maskhane re eigulo pore onorthok 5 minute buy korbo ami keno why ki dorkar ache abar bolen already tin ta prashno ami solve korchi koto minute lagche how much time do you need কত মিনিট লাগছে আপনি আমাকে বলেন ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নো দ্যাট স্পেসিফিক ট্র্যাক টেকনিক্স এন্ড টার্মিনোলজি শুনেন আইএলস পরীক্ষা কিন্তু আইএলস পরীক্ষা কিন্তু অনেক বড় এবং জটিল তিনটা রিডিং কমপ্রেনশন সলভ করতে হয় এবং আইএলস পরীক্ষায় চল্লিশটা প্রশ্ন থাকে আপনাদের এখানে তো দশটা প্রশ্ন ওখানে চল্লিশটা প্রশ্ন থাকে ঠিক আছে এই চল্লিশটা প্রশ্ন তিনটা বড় বড় লং কমপ্লিকেটেড প্যাসেজ সলভ করতে হয় অনলি উইদ ইন ওয়ান আওয়ার এক ঘন্টা আর আপনি এই ছোট কমপ্রিয়েনশন দশটা প্রশ্নের উত্তর দিতে এক ঘন্টা লাগে চল্লিশটা প্রশ্নের উত্তর দিতে ওখানে এক ঘন্টা লাগে ওই চল্লিশটা প্রশ্নে আমরা আমি স্ক্যারিং করি কিন্তু আমার আটত্রিশটা প্রশ্ন হয়েছে আউট অফ আউট অফ ফর দিতে আমি কিন্তু রিডিং এ এইচ স্কোর করা ঠিক আছে স্ক্যানিং এর কোনো বিকল্প নাই আমি জানি না কেন ছাত্রছাত্রীরা সব ইনফরমেশন পড়ে সব এটা করে সেটা করে মাথা নষ্ট করে হাই স্কুল কলেজে মেবি এগুলো শেখানো হয় হাই স্কুল কলেজের রিডিং আর এখনকার রিডিং তো এক রকম নয় আমাদের এই জায়গা থেকে বের হয়ে আসতে হবে যাই হোক আমরা চলে যাই পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্নটা দেখি
মালিথা কি বলছে কোনো দরকার নেই তো কোনো দরকার না থাকলে এতদিন ধরে মালিথা কেন এই কাজ করছে হ্যাঁ ননী গোপাল আন্ডাও চাইছে বিশেষ পরীক্ষা এবং যে কোনো নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নগুলো ধারাবাহিক ভাবে ক্রনোলজি মেনটেন করে আসবে এটা কনফার্ম একেবারে কনফার্ম ঠিক তারপরে যান গিয়ে দেখেন ডিসপ্লে হোমস আমরা উত্তর এখানে পাচ্ছি ডিসপ্লে হোমস আর অফার্ড বাই মেজর প্রজেক্ট বিল্ডার্স মেজর প্রজেক্ট আমাদের প্রশ্ন কিন্তু ছিল কি স্মলার প্রজেক্ট না আমাদের প্রশ্ন কি ছিল স্মলার প্রজেক্ট ছিল মনে আছে আমাদের প্রশ্ন ছিল ডিসপ্লে হোমস আর অফার্ড বাই মেজর স্মলার প্রজেক্টস আর এখানে বলা হচ্ছে মেজর প্রজেক্টস তাহলে আমরা উত্তরটা পেয়ে যাচ্ছি অলরেডি আমরা উত্তরটা পেয়ে যাচ্ছি আমাদের ওখানে ছিল স্মলার প্রজেক্ট এটা হচ্ছে মেজর প্রজেক্ট সো এটা উত্তরটা হয়ে যাচ্ছে ফলস দেন কুইকলি আমরা বিসিএস এর প্রশ্ন একটা দেখবো ডি নাম্বারে যাই সরি ই নাম্বারে যাই ইট ইজ অ্যাডভাইজেবল টু হ্যাভ এ কন্ট্রাক্ট হুইচ ইজ ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দ্য ডোমেস্টিক কন্ট্রাক্ট ডোমেস্টিক বিল্ডিং কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট প্রশ্নটা কি এটা উপদেশ দেওয়া হচ্ছে এটা অ্যাডভাইজেবল টু হ্যাভ এ কন্ট্রাক্ট একটা কন্ট্রাক্ট করা হুইচ ইজ ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ মানে কি ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ মানে সাদৃশ্য অনুসারে বা ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ মানে একই রকম করে মানে কনসেন্ট করে এক রকম করে মানে ওটার মতো করে ডোমেস্টিক বিল্ডিং কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট ডোমেস্টিক বিল্ডিং কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট অনুসারে কি করা উচিত একটা কন্ট্রাক্ট করা উচিত আমরা স্ক্যান কাকে করবো বলেন এখানে স্ক্যান কাকে করবো বলেন কাকে করবো স্ক্যান ডোমেস্টিক বিল্ডিং কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট ওকে ডোমেস্টিক বিল্ডিং কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট এটাকে আমরা স্ক্যান করলাম স্ক্যান করে আমরা রিডিং এ যাই ডোমেস্টিক বিল্ডিং কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট দেখেন কোথায় আছে চোখ বুলান দ্রুত ডোমেস্টিক বিল্ডিং কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট কোথায় পাইছেন থার্ড লাইন লাস্ট প্যারা ওকে ঠিক আছে আমরা দেখি আস্ক ইউর বিল্ডার তোমার বিল্ডার কে জিজ্ঞেস করো বা বলো টু ইউজ এ স্ট্যান্ডার্ড বিল্ডিং কন্ট্রাক্ট একটা স্ট্যান্ডার্ড বিল্ডিং কন্ট্রাক্ট ব্যবহার করার জন্য তোমার বিল্ডার কে বলো দ্যাট হ্যাজ বিন ডিজাইন যেটা ডিজাইন করা হয়েছে টু কমপ্লাই উইথ কমপ্লাই উইথ মানে ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ টু কমপ্লাই উইথ কমপ্লাই উইথ মানে ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ to comply with the domestic building contract act tar mane ki boleche tomar builder ke bolo ekta standard building contract korar jonno standard building contract korar jonno tomar builder ke bolo je eta design kora hoyeche to comply with je eta design kora hoyeche to comply with the domestic building contract act je eta design kora hoyeche ki onushare domestic building contract act onushare amar prashne ki bola chilo mone ache apnader karo prashna bola chilo je eta advisable tomake advice deya hocche domestic building contract onushare ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ ডোমেস্টিক বিল্ডিং কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট সেটা করা এই যে দেখেন ইট ইজ অ্যাডভাইজেবল টু হ্যাভ এ কন্ট্রাক্ট ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ ডোমেস্টিক বিল্ডিং কন্
true negative false. True negative false. True, good. Karan ki? Karan hunche, karan hunche eta advisable bolas. Ekhon, ekhon, after na amake bolen to AJ, AJ display home spicy ko thay, AJ A line, lal, lal long shoda thay, display home spicy eka. Yes, the display home air port on a Kotayama Kazilagan. Uno Dorkin. The mask canary language for a past minute last of the canoe. Why? Mask canary language for a past minute so the Nostogots and Tanato. Matha the Kinto Nostogots and Abdi. Abdi Mansi Totugula is a put the same. Puriaki Apikurus mother actor the same. It took a polar carnet after Aro tiredness, but this. Not a mother jawed but this. আপনি মাথা যখন এটা 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 যখন নিচ্ছেন তখন তো আপনার আরো ক্লান্তি আসবে আপনার একটা স্ট্রেস আছে পরীক্ষা দিচ্ছেন এত কিছুর মাঝে এত ইনফরমেশন কেন দিচ্ছেন বলেন আমাকে কোথায় দেখেন আগের প্রশ্ন উত্তর আর কোথায় দেখেন অনেক পরে পরের প্রশ্ন উত্তর মাঝখানে কিন্তু হাবি যাবে সুতরাং এখানে তো কোনো উত্তর নাই ঠিক আছে ওকে আমরা শেষ প্রশ্নে দেখি আপনারা কি বুঝতেছেন নাকি রেগে যাচ্ছেন কেউ কিছু বলছেন না দেখি Now the sixth question, a contract is legally binding. A contract is legally binding. Operation on Shapur, Operation on Shapur, Teleporting, Monigopal. Operation at a Pure, Operation at a Pulajar. Tahole Operation at a Canopore. Colin? Okay, so I'm just this question of the care contract is legally binding from the time it has been signed. Kakis can go and follow. Contract would say legally binding to me. She didn't take a sign for which she didn't take it a legally binding money. I know the bottom of the other. Kakis can go. Contract the current contract detector now. Noun case can go. What about the safe that will contract case can current scan courage. You can a last two third person that both take a poor again for the contract shop that are taken. Last line, you have five business days within which you have five business days. 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 Within which you may withdraw. You may withdraw from the contract after signing it. You may contract for a four, pass the information, you may official time, you may five business days, you may withdraw from the contract. You may withdraw from the contract. And what do you Contract is legally binding. Jedin take it to be signed Kurva, she didn't take a contract legally binding. Thermana Jedin to be signed Kurva, that pot take it to me at Kiko Tavarva. Contractor put the Varva. Mana to me are it Ujo good ever. Legally binding with the Vango the Vata Vata Vata. Ototo, prostrum of the Amadekavachi, five business days that telecontractor legally binding into it a five business days in Matame, a picky good ever, Ujo good ever. So it will protect you, say, false. Cano false, Karon. I am going to the water with the bullet ticket. The bullet is a positive show. I can have bullets and go to the water. Aim of a salt for lay actor reading comprehension salt for a general disminute. Visilaga to one of the sit noy. Puno di nona. And a people in Sir Prussian up a seal to Lipoca. To Lipoca and a shape of some view of Ralph went to Bore. Kin to Agamaka Bolenje Athara Shomoje Pombe.
ওকে ঠিক আছে চলেন তাহলে এখন তো বলবেন যে স্যার আপনি তো আমাদের নিয়োগ পরীক্ষার কোনোটা করে দেখেন না তাহলে আমরা বুঝবো কেমনে নিয়োগ পরীক্ষা এবার কাজে লাগবে কিনা তাই না চলেন আমরা নিয়োগ পরীক্ষা দেখি এবার আচ্ছা আপনাকে আমার ছবি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছেন আমার এবং আপনাকে এই যে ট্রু ফলস ওই ফাইলটাও কি দেখতে পাচ্ছে একটু বলেন তো ফর্টি থার্ড বিসিএস এটা দেখতে পাচ্ছেন কিনা সবাই একটা ছোট কালো স্ক্রিন আছে কেন ডিস্টার্ব করতেছে কেন ওকে এখন তো দেখতে পাচ্ছেন নাকি ওকে এটা হচ্ছে আমাদের তেতাল্লিশতম বিশেষ এর প্রশ্ন আপনারা তো নিশ্চয়ই জানেন তেতাল্লিশতম বিশেষ পরীক্ষা কিছুদিন আগে হয়েছে ভেরি লেটেস্ট একেবারে সর্বশেষ নিয়োগ পরীক্ষা সো তেতাল্লিশতম প্রশ্ন আমরা এখন দেখব আমরা দেখার চেষ্টা করব যে আদৌ আমরা যে পদ্ধতিগুলোর কথা বলেছি সে পদ্ধতিগুলো আসলে কাজ করে কি না ঠিক আছে আমি প্রথমে চলে যাব কোথায় বলেন প্রথমে কোথায় চলে যাব এটা 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 পড়তে থাকবো রিডিংটা পড়তে থাকবো না নাকি প্রশ্নে যাব কোথায় যাব কোয়েশ্চেনে যাবো আচ্ছা আমি আপনাদেরকে আনমিউট করে দিই সবাইকে তাদের পলিউশন আছে আশেপাশে আপনারা যাদের আশেপাশে কোনো পলিউশন নাই তারা আনমিউট করে আমার সাথে একটু রেসপন্স করতে পারেন কিন্তু যাদের আশেপাশে পলিউশন আছে তারা মাফ করবেন হ্যাঁ তারা এই কাজ করবেন আমরা প্রশ্নে যাব এখন আমরা প্রশ্নে যাব আমাদের প্রশ্ন কি আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াট টপিক ডাস দা গিভেন পাস ইজ ডিল উইথ এই প্রশ্নের উত্তর আমরা সবার শেষে দিব কারণ এটা উত্তর দিতে হলে পুরো রিডিং সম্পর্কে একটু ধারণা লাগবে এবং পুরো রিডিং এর আমাকে কি করতে হবে টপিক সেন্টেন্স গুলো পড়ে বুঝতে হবে তো সেই কারণে আমি এটা সবার শেষে করব দ্বিতীয় প্রশ্ন হোয়াট হ্যাজ দা হোল ওয়ার্ল্ড বিন এনডিউরিং ফর দা লাস্ট টু ইয়ার্স দ্রুত আমাকে বলেন আনমিউট করে বলেন কোন শব্দটাকে স্ক্যান করলে সেই কেন করবেন আমরা লাস্ট টু ইয়ার্স লাস্ট টু ইয়ার্স অথবা আচ্ছা ঠিক আছে ধরেন হোল ওয়ার্ল্ড আমি বলেছি নাউন গুলোকে দেখার জন্য লাস্ট টু ইয়ার্স এর খুব একটা সিনোনিম হওয়ার সম্ভাবনা কম অথবা হোল ওয়ার্ল্ড ঠিক আছে দুইটাই নিলাম দুইটা নিয়ে আমরা রিডিং এ যাই কুইকলি খুব কুইকলি দেখবেন প্রথম থেকে লাস্ট টু ইয়ার্স হোল ওয়ার্ল্ড এনডিউরিং এমন কোন কথা আছে কিনা দেখেন আছে স্যার প্রথম প্যারায় অলরেডি উই হ্যাভ এন্ডিউর টু ইয়ার্স অফ মিসড অপরচুনিটিস গুড এই যে উনি পেয়েছেন এই লাইনটা আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন ক্যান ইউ সি আমাদের প্রশ্ন ছিল আমাদের প্রশ্ন ছিল প্রশ্ন আরেকবার যাব আমাদের প্রশ্ন ছিল হোয়াট হ্যাজ দা হোল ওয়ার্ল্ড বিন এন্ডিউরিং ফর দা লাস্ট টু ইয়ার্স 
গত দুই বছর ধরে সারা পৃথিবী কি এনডিওর করছে কি সহ্য করছে গত দুই বছর ধরে সারা পৃথিবী কি করছে কি সহ্য করছে আমরা এই প্রশ্নটা উত্তর আমরা এখানে দেখছি কি বলেছে অলরেডি উই হ্যাভ এনডিওর টু ইয়ার্স অফ মিসড অপরচুনিটিস মিসড এডুকেশন মিসড কানেকশন উইথ আওয়ার ফ্যামিলি অ্যান্ড লাভ টোয়ার্স বলেন তো আমরা একটু উত্তর পেয়েছি কিনা আমরা কি উত্তর পেয়েছি কিনা প্রশ্নে বলেছে হোয়াট আর উই মিসিং আমরা কি মিস করছি আমরা প্রশ্নে যেটা আমাদের প্রশ্ন চেয়েছে আমরা সেটা উত্তর পেয়েছি কিনা অলরেডি উই হ্যাভ মিস উই হ্যাভ এনডিওর টু ইয়ার্স অফ মিসড অপরচুনিটিস মিসড এডুকেশন মিসড কানেকশন উইথ ফ্যামিলি অ্যান্ড লাভ ফ্রান্স তাইলে এখন বলেন এই যে উপরে প্রথম সেন্টেন্স গুলা পইরা আমার কি লাভ কেন আমি উপরের লাইন গুলো করে সময় নষ্ট করছি বলেন তো বলেন তো দেখি এবং আপনি বলেন তো দেখি বিশেষ পরীক্ষায় স্ক্যানিং কাজ করে কিনা জি স্যার কাজ করে কাজ করলে দিলে আপনারা কেন করেন না হ্যাঁ আপনারা কাকে স্ক্যান করতে চান বলেন ঠিক তার পর থেকে দেখতে থাকি যেখানে দুই নম্বর প্রশ্ন উত্তর পেয়েছি ঠিক তার পথ আমরা একটু পরে দেখি দা ভাইরাস উইল কন্টিনিউ লাইভলিহুড আমরা যখন ম্যাচ করব তখন কিন্তু আমরা ইন্টেন্সিভ রেডি করব ধীরে ধীরে পড়ে বুঝে বুঝে পড়ার চেষ্টা করব দা ভাইরাস উইল কন্টিনিউ টু অ্যাফেক্ট আওয়ার লাইফ অ্যান্ড লাইভলিহুড ভাইরাস আমাদের জীবন এবং লাইভলিহুড কে অ্যাফেক্ট করতে থাকবে কন্টিনিউয়াসলি মানে অনবরত অ্যাফেক্ট করতে থাকবে ধ্বংস করতে থাকবে আনলেস যদি না দ্য গ্লোবাল কমিউনিটি কালেকটিভ ওই যে কালেকটিভ মেজার্স কালেকটিভ মেজার্স এখানে একটু চেঞ্জ আছে কালেকটিভ কি addresses inequitable access to vaccines therapeutic agents and diagnostics ইত্যাদি আমাদের প্রশ্ন ছিল what will happen কি ঘটবে যদি কালেকটিভ মেজার না নেওয়া হয় তাহলে কি ঘটবে বলেন তো কি ঘটবে কালেকটিভ মেজার না নিলে the virus will continue to affect our lives and livelihoods good the virus will continue to affect our lives and livelihoods যদি আমরা কালেকটিভ মেজার না নেই তাহলে ভাইরাস আমাদের কি করবে লাইভ এবং লাইভলিহুড কে কি করবে অ্যাফেক্ট করতে থাকবে তো বলেন এই যে মাঝখানে একটা লাইন বাদ চলে গেল তাই না এখন তাহলে স্ক্যানিং কাজ করে কিনা ননী গোপাল সহ অন্য যারা আছে দেখেন আর একটা কথা বলি এই যে দুইটা প্রশ্ন উত্তর আমরা অলরেডি পেয়েছি এই দুইটা প্রশ্ন উত্তর পাইতে কিন্তু আমার খুব একটা বেগ পেতে হয় নাই স্ক্যান করছি রিডিং এ গেছি খুঁজে দেখছি তাই না কিন্তু আপনারা যখন সব পড়তে যান সব যখন পড়তে যান তখন কি হয় মানে সব পড়তে গেলে কি আপনি এত তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারেন কখনোই তো পারেন না আমরা পরের প্রশ্নে যাই পরের প্রশ্ন হাউ হ্যাজ দার্চ স্কোপ টু ভাইরাস বিন গিভেন স্পেস টু স্প্রেড কাকে স্ক্যান করলে আপনি সেফ মনে করছেন সব পড়তে গেলে মাথা গরম হয়ে যাবে মাথা যে গরম হয় মাথা ঠান্ডা করে সব পড়িয়ে 
যা দরকার তাই পড়ে সার্চ কোপ টু স্ক্যান করছি প্রশ্ন হচ্ছে প্রশ্ন আরেকবার ভালো করে পড়ে যে হাউ হ্যাজ দ্য সার্চ কোপ টু ভাইরাস বিন গিভেন স্পেস টু স্প্রেড কিভাবে সার্চ কোপ টু কে স্পেস দেওয়া হয়েছে টু স্প্রেড মানে ছড়িয়ে যাওয়ার জন্য স্পেস দেওয়া হয়েছে কিভাবে কিভাবে দেওয়া হয়েছে আমরা সেটা একটু বুঝবো তো দেখেন তার ঠিক পরে সার্চ কোপ টু ভাইরাস কোথাও আছে কিনা झापसा स्प्रेड उत्तर की उत्तर की पेची के ना, आमादेर प्रश्नों की, आमादेर प्रश्नों चिलो हाउ की भावे अमरा सार्स कोप टू वायरस के रूम दिच्छी, ऐसे जी नंबर, हाउ हैज द सार्स कोप टू वायरस बीन गिवन स्पेस टू स्पेस, छोड़िए जो और जो ना अमरा कोप टू को सार्स कोप टू के की भावे स्पेस पर दिच्छी, तो आमादेर प्रश्न उत्तर की अमरा Inconsistent uh, international as well as national policies to reduce transmission. That for a good share, some of which are it. That it 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 that चलें पर देखी देखी लगे দেখেন তারপর क्या 
One of the greatest scientific achievements during the pandemic has been the speed of the development of several safe and effective COVID-19 vaccines. Our COVID-19 vaccines were taken to our question will cite an example of inequity. একটা অসমতার উদাহরণ দিতে বলেছে ইনিকুইটির উদাহরণ দিতে বলেছে আমরা এখনো কোন ধরনের ইনিকুইটির উদাহরণ পাইনি আমরা জাস্ট করেছি যে কোভিড নাইনটিন ভ্যাকসিন অত্যন্ত দ্রুততার সাথে আবিষ্কার হয়েছে রোবোস ডেটা কন্টিনিউ টু শো দ্যাট কোভিড নাইনটিন ভ্যাকসিন আর ভেরি ইফেক্টিভ ইন প্রিভেন্টিং পিপল ফ্রম গেটিং সিরিয়াসলি ইল অ্যান্ড ডাইং দিস প্রোটেকশন সিনস টু বি মেনটেন এগেনস্ট দ্য মোস্ট ট্রান্সমিনেবল ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট অ্যান্ড ওভার টাইম আমরা এখনো কিন্তু কোথাও এটা পড়ি নাই যে আদৌ কোন ইনিকুইটি হয়েছে কিনা কোভিড নাইনটিনের জন্য আমরা আর একটু পড়ে যাই হাউ এভার উই কন্টিনিউ টু সি পার্সিস্টেন্ট ইনিকুইটি এই যে আমরা এখন ইনিকুইটি পাচ্ছি তাহলে আমরা একটু মনোযোগ মনোযোগী হয়ে শুনি শুনি উই কন্টিনিউ টু সি পার্সিস্টেন্ট ইনিকুইটি ইন অ্যাক্সেস টু কোভিড নাইনটিন ভ্যাকসিন অব দ্য মোর দ্যান সেভেন বিলিয়ন ডোজেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটেড সো ফার এই যে এখানে পাচ্ছি আমরা বলেছে যে অব দ্য more than 7 billion administered doses administered so far less than 3% have been in countries in the african continent african desh gulote jodio african desh gulote 7 billion er o beshi dose has administered kora hoyeche but less than 3 mane percent 3% er o kom 3% er o kom ki kora hoyeche 3% er o kom eta dispersed kora hoyeche তিন পার্সেন্ট এর কম আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে দেওয়া হয়েছে তাহলে এটা একটা ইনিকুইটির ক্লিয়ার এক্সাম্পল আমাদেরকে বলেছে একটা এক্সাম্পল তো আমরা এক্সাম্পল পেয়ে গেছি সেভেন বিলিয়ন ডোজ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে মাত্র থ্রিন পার্সেন্ট বা তার চেয়েও কম পার্সেন্ট কম অ্যাডমিনিস্ট্রেটেড করা হয়েছে যদিও সাত বিলিয়ন কিন্তু তারা পেয়েছে মাত্র তিন পার্সেন্ট তিন পার্সেন্ট এরও কম সো দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ইনিকুইটি ঠিক আছে তো আমি আর দেখাবো না এখানে তো আপনারা আমাকে এখন বলেন আল্লাহর উপর ভরসা রেখা কিন্তু একটা বিশেষ জায়গা রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে যে হাউ টু রাইট পিএসি কিন্তু যে কোনো নিয়োগ পরীক্ষা কিন্তু বলে দেওয়া থাকে যে বলেন কাদেরকে প্রায়োরিটি গ্রুপে রেখেছে কোভিড নাইনটিন ভ্যাকসিন এর জন্য চলে যাই কোথাও ডাব্লিউএইচও আছে কিনা দেখেন প্রশ্ন ছিল যে হু অনুসারে ডাব্লিউএইচও মতে কারা প্রায়োরিটি গ্রুপে আছে তাহলে প্রায়োরিটি গ্রুপে কারা আছে যারা দোজ এট হায়ার রিস্ক অফ সিভিয়ার ডিজিজ যারা সিভিয়ার ডিজিজ এর হায়ার রিস্কে আছে অ্যান্ড হেলথ ওয়ার্কার্স এবং যারা স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করছে তাদেরকে প্রায়োরিটি করতে হবে বা প্রায়োরিটাইজ করতে হবে তাহলে প্রশ্ন উত্তর পেয়ে গেছে আমরা বিলং টু দা প্রায়োরিটি গ্রুপস হু বিলং টু দা প্রায়োরিটি গ্রুপস ঠিক আছে তারপরে দেখেন আরো একটা যদি দেখি হোয়াট হ্যাজ বিন দা ইফেক্টস অফ দা ফেলিয়র টু এনসিওর সাফিসিয়েন্ট অ্যাক্সেস টু ভ্যাকসিনস ইন লো অ্যান্ড মিডল ইনকাম কান্ট্রিজ হোয়াট হ্যাজ বিন দা ইফেক্টস অফ দা ফেলিয়র failure batho howar karone to ensure sufficient access to vaccines in low and middle income countries amra ek kotha low and middle income countries jodi scan kori low and middle income countries scan kore reading e chole jai amra dekhi low and middle income country niye ki bola ache reading e tar pore dekhen kothao low and middle income countries ache kina
first of the now we are last slide the failure is the failure ekhan theke porlei hoy the failure to provide access to sufficient doses of vaccines to low and middle income countries is not only unethical but also epi epidemiology and economically unwise and it is prolonging the pandemic uttor ta paisi kina uttor ta peyechi kina byartho hole low ebong middle income countries gulote vaccine dite byartho hole ki korbe amra already peyechi eta not only unethical hobe but also epidemiologically ebong economically o eta ki hobe unwise hobe ebong etar karone vaccine na pawar karone pandemic ta ki hobe prolonging hobe शेष कर क्यों कोड नाइन भैक्सिन केवल मात्र साफिसियंट नए ठीक पर पेड़ाते ही समय अनफर्चुनेटलि भैक्सिन सालोन उल नट इन दिस पैंडमिक भैक्सिन केवल मात्र एटना शेष करबा इन पार्ट बिकज अब मोर ट्रांसमिजिबल निरियंट एंड अल्सो बिकज भैक्सिन आर प्राइमरिली डिजाइन टू प्रोटेक्ट एगेंस्ट सीभियर डिजिज एंड हेल्थ रेसपन्सिबल because new variant bar bar transmissible new variant toiri hocche she karone vaccine ekai eta samadhan korte parbe na to bolen ekhon ei je tar pore name the areas that will be continuously assessed and monitored by who and partners kake scan korben scan koren who and partners eta ke scan korte paren apni scan korte paren je naam apni scan korte paren areas itadi thik ache जान रीडिंग है जान ये देखें हु एंड पार्टनर्स नहीं है कोनो पता आते कि ना कुछ आते कि ना देखें तात्री तात्री हु एंड पार्टनर्स उंटारे फर एक्साम्पल की डायगनोस्टिक्स थेरापिटिक एजेंट्स और कोड नाइनटीन भैक्सिन तेज मजखने कत लाइन बद दिल कत लाइन पढ़ल शेष बारे मत अपने के बोली सब लाइन पढ़ते जाब ना सब लाइन पढ़ ले समय जेमन जाए तेम अतरिक्त टायर थकब अतरिक्त एक्सटेड हब से कारण लिखते भल लगे ना परीक्षा हम निजे जो कन्फिडेंस लेवल से कन्फिडेंस लेवल हराम ये कारण सब समय स्कैन करा उचित स्कैन कर रिडिंग कम्पिटेंशन सल्व करा उचित अत्यंत अल्प समय मध्य स्कैन कर लेट मध्य रिडिंग शेष कर फिलते तो बोलें सबा मिले द्रुतम समय रिडिंग सल्व कर टेक्निक शिखाते बाकी थे हाउ टू रईट बाकी उत्तर पे गेसि लिखब कैमरे
উত্তর পেয়ে গেছি এখন লিখব কেমনে সেটা নিয়ে আমরা নেক্সট ক্লাসে অর্থাৎ আগামী কাল রাত নয়টায় আলাপ করব রাত নয়টায় না হ্যাঁ আগামীকাল রাত নয়টায় আমরা আলাপ করব নেক্সট ক্লাসে যে কিভাবে উত্তর লিখতে হবে আজকে আমরা শুধুমাত্র দেখলাম যে কিভাবে উত্তর খুঁজে পেতে হবে ঠিক আছে তো আজকে আমরা এই পর্যন্ত থাকবে আমরা নেক্সট ক্লাসে নেক্সট ক্লাসে আমরা কিভাবে উত্তর লিখবো সেটা নিয়ে কথা সবাই ভালো থাকুন থ্যাংক ইউ